এলকি সিরিজের যে জুকি বারটেক মেশিনগুলো আছে সেই মেশিনের টেনশন পোস্ট কাজ না করলে আমরা কীভাবে এটা সমস্যা সমাটি সমস্যাটি সমাধান করব অর্থাৎ টেনশন পোস্ট কাজ না করলে আমরা এটাকে কীভাবে কাজ করাব তো যখন বারটেক চলবে অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বারটেক যখন চলবে তখন সুতারি টাইট থাকতে হবে এবং যখন বারটেক শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের সুতারি ফ্রি করে দিবে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সুইং মেশিন ডক্টর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলে কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা ছোট্ট একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটি হলো এলকি সিরিজের যে জুকি বারটেক মেশিনগুলো আছে সেই মেশিনের টেনশন পোস্ট কাজ না করলে আমরা কীভাবে এটা সমস্যা সমাটি সমস্যাটি সমাধান করব। অর্থাৎ টেনশন পোস্ট কাজ না করলে আমরা এটাকে কীভাবে কাজ করাব তো বিওয়ার্স এই কাজটি ছোটো একটি কাজ অর্থাৎ এই ছোটো কাজটির জন্য আমাদের বড় বড় সমস্যা পড়াইতে হয় তো আপনারা জানেন যে এই ছোটো কাজটির কারণে টেনশন পোস্ট যদি ঠিকমতো কাজ না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নাইফে ঝামেলা করবে নিডেল থেকে সুতা বাইরে হয়ে যাবে এবং কি যদি নাইফে সুতা না কাটে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুতা জাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ বডি টান দিলে সুতাটি ছিঁড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই কাজটি ছোটো কিন্তু আমাদের এই কাজটির গুরুত্ব অনেক বেশি তো বিওয়ার্স তো এই কা যদি আমাদের টেনশন পোস্ট কাজ না করে তাহলে আমাদের শুরুতেই এখানে পাঁচ মিলি যে লিঙ্কিটি আছে এই লিঙ্কিটি লুজ দিয়ে হালকা টেনশন পোস্টটি ভিতরের দিকে চাপ দিয়ে আমরা নাটি টাইট করে দিয়ে দেখব যে আমাদের এখানে টেনশন পোস্ট ঠিকমতো কাজ করে কি না যদি তাও না করে তাহলে আমাদেরকে উপরে কাবারটি খুলে নিতে হবে তো বিওয়ার্স আমি উপরে কাবারটি খুলে রাখছি ভিডিওটি বড় হয়ে যাচ্ছে এই কারণে ভিডিওর সুবিধার্থে কাবারটি খুললে এখন আমি যে কাজটি করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্প্রিংয়ের মধ্যে যেই শেপটি আছে এই শেপের মধ্যে দুটি নাট দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে দুটি ফ্লাড নাট দেওয়া আছে এই দুটি ফ্লাড নাটের সাহায্যে এবং আমাদের মেশিনের ডান পাশে যেখানে ঝুঁকি লোগো লেখা আছে এই লেখার ডান পাশে দেখবেন যে এখানে একটি অয়েল সেল রাবারের ভিতরে একটি নাট দেওয়া থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটি একটি নাট আছে অর্থাৎ এই নাট আর উপরের যে দুটি নাট এই তিনটি নাট মিলে আমরা এই কাজটি করতে পারবো তো আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে এই নাটটি হালকা লুজ করে নিতে হবে পুরোপুরি আমরা লুজ করব না হালকা একটু লুজ করব এবং কি হালকা একটু টাইট রাখব লুজ করার পরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে উপরের যে ছাবিটি আছে অর্থাৎ স্প্রিংয়ের পাশে এখানে চাবি আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সাথে আরেকটি লাগানো অর্থাৎ নাট টাইট দিলে এই ছাবিটি আটকে যায় টাইট হয়ে যায় নাট লুজ দিলে এই ছাবিটি লুজ হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই ছাবিটি ধরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছাবিটি ধরে আমরা যখন লাড়ব তখন আমাদের টেনশন পোস্ট কাজ করবে তো বিওয়ার্স আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি হাত দিয়ে যখন লাড়তেছি তখন টেনশন পোস্টটি ভিতরে এবং বাইরে আসা যাওয়া করতেছে তা আমাদের যেটুক প্রয়োজন বেশি বাইর করলে সেই ক্ষেত্রে আবার টেনশন পোস্ট টাইট হবে না অর্থাৎ যখন বারটেক চলবে তখন সুতারি টাইট হবে না লুজ থাকবে তাই আমাদেরকে যতটুক প্রয়োজন ঠিক অতটুক আমরা বাইর করে আমরা নাটি টাইট করে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন পয়সাটি লুজ হয়ে আছে অর্থাৎ টেনশন পোস্টের ভিতরে যে দুটি পয়সা আছে দুটি পয়সাই এখন লুজ অবস্থায় আছে তো লুজ থাকলে আমাদের এখানে সুতারি ফ্রি থাকবে তো বিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমাদের আগে টাইট ছিল এখন লুজ হয়ে গেছে কিন্তু বাটেক যখন চলতেছে তখন আমাদের সুতারি টান দিচ্ছে না অর্থাৎ পয়সারি টান দিচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে উপরের অংশে যে দুটি নাট ফ্লাট নাট এই দুটি ফ্লাট নাট আমরা লুজ করে নিব এই দুটি ফ্লাট নাট লুজ করে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে ছাবিটি এতক্ষণ লাললাম এই ছাবির সাথে এখানে একটি লক করা আছে অর্থাৎ উপরের অংশে যে দুটি নাট আছে এই দুটি নাটের সাথে একটা শেপ এখানে এসে আটকে আছে অর্থাৎ এখানে কোনো লুজ না থাকার কারণে গ্যাপ না থাকার কারণে পয়সাটি টান দিচ্ছে না অর্থাৎ টেনশন পোস্টটি ভিতর দিকে টান দিচ্ছে না লুজ হয়ে আছে তো আমরা যে কাজটি করব এই সাবি থেকে এই যে লকটা আছে এই লকটার দূরত্ব দুই থেকে আড়াই এম আমরা গ্যাপ রাখবো অর্থাৎ মিনিমাম দুই থেকে তিন এম এর ভিতরে আমরা এটাকে গ্যাপ রেখে নাটি টাইট করে দেব তাহলে আমাদের স্প্রিংটা কাজ করবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন বারটেক চলার সময় ছাবিটা সামনে এবং পিছনে আসতেছে তাহলে আমাদের টেনশন পুষ্টি অ্যাকুরেটভাবে কাজ করবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আড়াই মিলি লিঙ্ক দিয়ে দেখাচ্ছি তো এখানে আমাদেরকে দুই থেকে তিন মিলি গ্যাপ রাখতেই হবে যদি দুই থেকে তিন মিলি গ্যাপ না না রাখি তাহলে আমাদের টেনশন পুষ্ট গ্যাপ হয়ে থাকবে কিন্তু টাইট হবে না তো বিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা মেশিনটি চালাচ্ছি তো আমাদের বারটেক যখন চলতেছে তখন আমাদের সুতাটি টান দিয়ে টাইট করে দিতেছে এবং কি যখন আমাদের বারটেক শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের টেনশন পোস্টের সুতাটি লুজ হয়ে
তো যখন বাটটেক চলবে অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বাটটেক যখন চলবে তখন সুতারি টাইট থাকতে হবে এবং যখন বাটটেক শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের সুতারি ফ্রি করে দিবে তাহলে আমাদের নাইফে সুতা কাটতে সুবিধা হবে এবং কি নাইফে যখন সুতা কাটবে সুতারি নিডেলে সুতো বড় থাকবে তাহলে পরবর্তী আমরা যে বাটটেকটি করব সেই বাটটেকে আমাদের সুতা বড় থাকলে আমাদের সুতা কাটবে না আর যদি সুতা ছোট হয়ে যায় তাহলে আমাদের নিডেল থেকে সুতা বাইরে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কি আমাদের যদি সুতা ফ্রি থাকে তাহলে আমাদের নাইফে যদি সুতা মিসও করে তাহলে সেক্ষেত্রে বড়ি টান দেওয়ার সাথে সাথে সুতাটি ফ্রি থাকবে বড়িটি চলে আসবে আর যদি সুতা না কাটে তাহলে নিডেল থেকে সুতা ছিঁড়ে বাইরে হয়ে যাবে তো আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ভিতরে একটি রড আছে এই রডের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি টেনশন পোস্টটা কাজ করে তো এই সাবের সাথে এই রডের সাথে কানেকশান করা এই রডটি টান দিলে রডের সাথে একটা শেপ আছে ওই শেপের মাধ্যমে আমাদের টেনশন পোস্টটি কাজ করে তো ভিওয়ার্স এই ছিল আজকের মতো ভিডিও টুটোরিয়াল আপনাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আপনাদের মতামত জানাবেন আমরা আপনাদের মতামত অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিওয়ার্স আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে যে ঘন্টা এখন বেলটি আছে সেটি বাজার রাখতে বলবেন না তাহলে আমরা যে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করি সেই ভিডিওগুলো আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশান হিসাবে সবার আগে চলে যাবে তো ভিওয়ার্স সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কেমন আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ